ইতিহাসে সারা জাগানো পাঁচটি বিমান দুর্ঘটনা আকাশ পথে যাত্রীদের জন্য বিমান দুর্ঘটনা দুঃস্বপ্নের মতো যদিও উড়োজাহাজ এখন পর্যন্ত সবচেয়ে নিরাপদ ট্রান্সপোর্টেশন হিসেবে স্বীকৃতি কিন্তু একবার দুর্ঘটনার মুখে পড়লে বেঁচে ফেরার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে তাই বিমান দুর্ঘটনা নিয়ে মানুষের মনে বেশ ভীতি কাজ করে ইতিহাসে ঘটে যাওয়া পাঁচটি ভয়াবহ বিমান দুর্ঘটনা সম্পর্কে আজ আপনাদের জানাবো এয়ার ইন্ডিয়া ফ্লাইট একশো বিরাশি উনিশশো সালের তেইশে জুন বোয়িং এর অন্যতম সেরা উড়োজাহাজ বোয়িং সাতশো সাতচল্লিশ আটলান্টিক মহাসাগরের উপরে সন্ত্রাসীদের বোমা হামলায় বিধ্বস্ত হয় এ সময় বিমানটি আইরিশ আকাশ সীমায় একত্রিশ হাজার ফুট উপর দিয়ে উড়ে চলছিল মর্মান্তিক এই দুর্ঘটনা সর্বমোট তিনশো জন প্রাণ হারায় নিহতদের মধ্যে দুশো কানাডিয়ান সাতাইশ জন ব্রিটিশ এবং চব্বিশ জন ভারতীয় নাগরিক ছিলেন নাইন নাইন ইলেভেনের আগে এটাই ছিল বিশ্বের অন্যতম একটি প্রাণঘাতী সন্ত্রাসবাদী হামলা কানাডার একটি তদন্ত কমিটি এই ঘটনার পেছনে ভারতীয় শিখ জঙ্গিদের জঙ্গি গোষ্ঠী সরাসরি সম্পৃক্ততার প্রমাণ পেয়েছিল ধারণা করা হয় হামলাকারী শিখ জঙ্গি তার সুটকেসে করে একাধিক শক্তিশালী বোমা নিয়ে বিমানে অবস্থান করেছিল ভ্রমণের ঠিক মধ্যপথে সে এই আত্মঘাতী হামলা চালায় তবে কিভাবে এই সুটকেসটি নিরাপত্তা কর্মীদের চোখে এড়িয়ে বিমানে পৌঁছেছিল এটা নিয়ে অনেক প্রশ্ন থেকে যায় টার্কিস এয়ারলাইন্স ফ্লাইট নয়শো একাশি টার্কিস এয়ারলাইন্স এর নয়শো একাশি ফ্লাইটটি স্তানবুল এয়ারপোর্ট থেকে প্যারিসে একটি বিরতির পরে ইংল্যান্ডের হার্থ্রো এয়ারপোর্টে যাওয়ার জন্য তালিকাভুক্ত ছিল উনিশশো সালে তিনে মার্চ বিমানটি প্যারিস সংলগ্ন আরমিননভিলে ফরেস্টের উপরে বিধ্বস্ত হয় এই দুর্ঘটনায় বিমানে অবস্থানরত তিনশো ছেচল্লিশ জন যাত্রীর প্রাণ হারায় বিমানটি খাড়াখাড়ি ভাবে নিচের দিকে পতিত হয় এবং মুহূর্তের মধ্যে ধ্বংস হয়ে যায় প্লেন ক্র্যাশের ইতিহাসে এখনও এটি চতুর্থ প্রাণঘাতী দুর্ঘটনা পরবর্তীতে তদন্তে উঠে এসেছিল যে বিমানটি ফ্রান্সের নিকটবর্তী একটি বন অতিক্রম করার সময় নির্মাণ ত্রুটির কারণে এর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি কার্গো ডোর ভেঙে যায় ফলে প্রচুর পরিমাণে বাতাস উড়োজাহাজে নিম্নমুখী চাপ সৃষ্টি করে এবং নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বিমানটি ভূপতিত হয় যে দুটি বিমানের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছিল তার একটি ছিল সৌদি এরাভিয়ান এয়ারলাইন্স বোয়িং সাতশো এটি যাত্রাপথ ছিল দিল্লি থেকে সৌদি আরবের দাহারান অন্যটি ছিল কাজাকিস্তান এয়ারলাইন্সের লুসিয়ান আইএল সিয়াত্তর যা যাত্রাপথ ছিল কাজাকিস্তান থেকে দিল্লি এই সংঘর্ষে উভয় বিমানে তিনশো জন যাত্রী সকলেই নিহত হয়েছিল এটি বিশ্বের সবচেয়ে বড় প্রাণঘাতী মধ্য আকাশ সংঘর্ষ এবং উড়োজাহাজ উড্ডয়নের ইতিহাসের তৃতীয় প্রাণঘাতী ভয়াবহ দুর্ঘটনা এই দুর্ঘটনার মূল কারণ ছিল কাজাকিস্তান পাইলটের নির্ধারিত উচ্চতা থেকে আর নিম্নে বিমানটি পরিচালনা করা যার কারণে বিমানটির লেজের অংশ আরও বিমানের বাম পাখায় ধাক্কা খায় এবং দুটি বিমানে আগুন লেগে মাটিতে ভূপাতিত হয় জাপানিজ এয়ারলাইন্স ফ্লাইট একশো ফ্লাইট একশো বিমানটি জাপানের রাজধানী টোকিও থেকে এসারকো যাওয়ার জন্য তালিকাভুক্ত ছিল উনিশশো সালের বারোই আগস্ট বোয়িং সাতশো সাতচল্লিশ মডেলের এই বিমানটি প্রায় বারো মিনিট ধরে একটি অগ্নিচূর্ণ ডিকম্প্রেশনের মধ্যে দিয়ে যায় এবং বত্রিশ মিনিট পরে টোকিও থেকে একশো কিলোমিটার দূরে বিধ্বস্ত হয় পনেরো জন বিমান থ্রু এবং পাঁচশো নয় জন যাত্রীর পাঁচশো পাঁচ জনই এই দুর্ঘটনায় নিহত হয় দুর্ঘটনার কারণ হিসেবে জানা যায় সাত বছর আগে সংঘটিত একটি দুর্ঘটনার পরে এই একই বিমান লেজের অংশ মেরামত করা হয়েছিল তবে এই মেরামত ছিল ত্রুটিপূর্ণ এবং প্রচণ্ড হাইড্রোলিক চাপে এই মেরামতের অংশটি খুলে যায় এতে বিমানের লেজ ভেঙে গিয়ে বিমানটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে এটি এখন পর্যন্ত জাপানের ইতিহাসে সবচেয়ে মর্মান্তিক বিমান দুর্ঘটনা ট্রেনটির বিমান বিপর্যয় এই দুর্ঘটনাটি উনিশশো সালের সাতই মার্চ সংঘটিত হয়েছিল একটি একে এল এম বোয়িং সাতশো সাতচল্লিশ বিমান সংকেত ছাড়া উড্ডয়নের চেষ্টারত ছিল এবং সংঘর্ষ হয়েছিল রানওয়েতে অবস্থানরত প্যান আম সাতশো সাতচল্লিশ বিমানের সাথে এই সংঘর্ষে একে এল এম এয়ারক্রাফ্টের কোনো যাত্রী বাঁচেননি পাঁচশো পঁচাশি জন যাত্রী এই দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছিল কিন্তু আকস্মিকভাবে প্যান আমের একষট্টি জন ক্রু এবং তিনশো ছিয়ানব্বই জন যাত্রী সৌভাগ্যক্রমে বেঁচে গিয়েছিলেন পাইলটের ত্রুটিতেই ছিল এই বিপর্যয়ের প্রধান কারণ পাইলট ক্রিয়ারলেন্স ছাড়াই উড্ডয়নের চেষ্টা করেছিলেন তবে বলা যায় গণকুয়াশার কারণে বিমানের ক্রুরা সংঘর্ষের একদম কাছে পৌঁছানোর আগে প্যান আম উড়োজাহাজটি দেখতে পাননি এই ঘটনার অনেক বড় প্রস্তাব পড়েছিল সমস্ত এয়ারক্রাফট কমিউনিটিতে অনেকেই পাইলটদের দক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন 
এরকম আরও তথ্য পেতে আমাদের চ্যানেল ইউনিফর্ম টিভির সাথে থাকুন আর যদি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে এখনই সাবস্ক্রাইব করুন এবং ভিডিওটি লাইক এবং শেয়ার করুন